তনা বলতে যেটা সাইদ ভাই একটু মানে সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন সংবিধান কেউ কোন ধারা বা সংবিধানের মূল নীতিগুলো মূল নীতি এখন দেশের উন্নয়নও চলছে দ্রুত গতিতে ঐতিহাসিক পদ্মা সেতু হয়েছে ঐতিহাসিক অনেক নিদর্শন সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু পাশাপাশিভাবে যারা সোচ্চার যে শোষণমুক্ত সমাজ চায় মানবিক লঙ্ঘিত হচ্ছে সুশাসন নেই আমি বলতে চাই পর্যায়ে যে উনি যেটা বললেন অনেক কিছু লঙ্ঘিত হচ্ছে অনেক কিছু নেই দ্যাট ইজ পার্টলি হিমি বি রাইট কিন্তু এটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমরা যে স্বপ্ন নিয়ে যুদ্ধ করেছিলাম আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের শহীদদের স্বপ্ন আর বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল এক অভিন্ন সেই স্বপ্ন সেই লক্ষ্যে আমরা আজও উপনীত হতে পারি নাই কারণ আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে যখন বিজয় অর্জন করলাম আমরা মনে করেছিলাম বঙ্গবন্ধু সেদিন আহ্বান জানিয়েছিল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কমিটি হবে সংগ্রাম কমিটি হবে কিন্তু সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উনি যুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিল এবং সেভাবে সবাই দলবন্ধ নির্বিশেষে একটা দুইটা দল ছাড়া যারা এখনো চিহ্নিত এখনো যাদের পেতত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে সমাজে তারা ছাড়া সবাই কিন্তু সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নানাভাবে তাদের ভূমিকা পালন করেছিল আজকে এগুলো আপনার ঘাটতি এই যে উল্লেখ করলাম যে সুশাসন নেই এটা নেই সে তাদের ঘাটতিদের নেই তা না কিন্তু যারা আজকে এই মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বাস করে না যারা মুক্তিযুদ্ধের বছরকে মানে আপনার কি বছর বলে মানে লুটতরাজের বছর গণ্ডগোলের বছর বলে এই এই যারা এখনো যাদের পেতারটা এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে যারা বঙ্গবন্ধু যে স্থপতি আমাদের দেশে তার ভাস্কর্য নিয়ে আজকে তার ভাঙার একটা দৃষ্টতা দেখায় আমি ইন টোটালিটি বলবো এটা হয়েছে এই কারণে এই যে যেগুলো আমাদের রাজনীতিতে ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের কারণে আমাদের যারা আজকে আমরা বড় বড় কথা বলি সুশাসন মানবাধিকার লন্ডিত হচ্ছে মুক্তি চেতনা মুক্তি চেতনা ইতি চেতনার ডেফিনেশনে জানা মুক্তি চেতনা নিয়ে গলা ফেড়ে ফেলছে কিন্তু মুক্তি চেতনা কোথায় মুক্তি চেতনা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যে কারণে এগুলো মাথা ছাড়া দিয়ে উঠছে বা জঙ্গিবাদ ভাস্কর ভাঙ্গার পার্টি এবং বিভিন্ন অপকর্ম কি সেই চেতনা ছিল একটু আপনি সেই চেতনা ছিল পুনরুচ্চারণ করবেন যে হ্যাঁ পুনরুচ্চারণ করতেছি আমরা সেদিন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম বিজয়ের দিনে এবার হয়তো আমরা সবাই কাঁধে দলবন্ত নিবিশেষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজের দেশের মাটিতে আমার একটা ভিটা চেয়েছিলাম আমার ঘর বাড়ি কিছু চাইনি সবাই বলতেছিল যে যুদ্ধ চলাকালীন দেশ সব দেষ্ট হয়ে যাচ্ছে ফলে দেষ্ট হয়ে যাক আমরা মাটিটা পেলে হইল সেখানে আমরা একটা কুড়ি গড় গড়ে তুলে আমরা নিজে নিজের ঘর নিজে করব নিজের দেশকে নিজে গড়ে তুলব এবং আমরা যেতে পারবো বন্ধু বলছি অর্থনীতি মুক্তি আসবে সেই স্বপ্ন নিয়ে কিন্তু সবাই কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু আমাদের রাজনীতিতে সমাজ যাত্রা যারা বিভিন্ন পর্যায়ে দেশ শাসন করে আসছেন আসছিল আমাদের বুদ্ধিজীবীরা সবাই কিন্তু ডাবল স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে এই এই দেশে এখনো চলছে যার কারণে আপনি এই ইউ ক্যানট গিভ এ সলিউশন টু এ পার্টিকুলার প্রবলেম দেন গণতন্ত্র গণতন্ত্র এক দেশে সৌদি আরবের গণতন্ত্র এক ধরনের আছে যেটা আমেরিকা সাপোর্ট দেয় আর তো এই ধরনের এক দেশে এক ধরনের প্যাটার্নের গণতন্ত্র আছে আমাদের দেশে গণতন্ত্র আইউ খান বেসিক ডেমোক্রেসি করেছিল কিন্তু এখনো গণতন্ত্র যে আজকে হুমকির সম্মুখীন আজকে মানুষের অধিকার নেই মানুষ রাস্তায় নামতে পারে না সে মানুষ কে নামবে যারা আপনার আমাকে অ্যাটাক করবে যারা দেশের বিরুদ্ধে কথা বলবে যারা বঙ্গবন্ধুকে মানবে না তো বঙ্গবন্ধু না মানলে তো আপনার দেশকে মানেন না তো দেশকে এটা তো স্বাভাবিক কথা তো সেই জন্য আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট আরেকটা দেশের প্রেক্ষাপটের সাথে ভিন্ন তরের তো আমি এই জায়গায় একটা এটা বিশ্বাস করব বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে আমরা সেদিন যুদ্ধ করেছিলাম আন্দোলন হয়েছে যুদ্ধ করেছিলাম এবং যেটা বলছিলাম আজকে যদি আজকে যদি এই ইতিহাস আমরা যদি না জানি যে বঙ্গবন্ধু আজকে ইতিহাস থেকে হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রজন্মের কাছে এবং আমি একটা যে বিপরীত একটা মূল্যায়ন করতে চাই সবাই তো বঙ্গবন্ধুর প্রশংসা করে সেটা সবাই জানে সেই প্রশংসা আমি যাবো না আমি শুধু একটা বিকল্প একটা এক লাইন একটা বিপরীত মূল্যায়ন এটা বলবো যে বঙ্গবন্ধু যদি না থাকতেন তা আমি বল প্রথম বলবো দেন স্বাধীন যুদ্ধ হতো কিনা সন্দেহ ছিল নাম্বার টু বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন বত্রিশ নাম্বারে যদি মানে আত্মসমর্পণ না করতেন যে খন্দকা যেটা বলেছে পালিয়ে যেতেন তাই দেশ কোনোদিন স্বাধীন হতো কিনা সন্দেহ ছিল কারণ উনি যদি পালিয়ে ইন্ডিয়াতে যেতেন বিশ্ব মিডিয়াকে উনি ফেস করতে হইতো বললো বিশ্ব তখন পাকিস্তান কমপ্লেন দিত যে ভারতের সহযোগিতায় একটা বিচ্ছিন্নবাদী যুদ্ধ চলছে বঙ্গবন্ধু যদি আপনার পালিয়ে যে পালিয়ে যেতেন তাহলে হয়তো কি আপনার তাকে খোঁজার জন্য ইরাক ইরাক ইরানে যেভাবে 
সাদ্দামকে খোঁজার জন্য পুরো ইরানকে দেশটয় করে দিয়েছিল সেইভাবে আমাদের দেশকে তামা বানাতো যে পাকিস্তান তার প্লাস্টার প্লাস্টার বোমা দিয়ে এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে তাহলে বঙ্গবন্ধু আর একটা লাস্ট কথা এটা বলবো আপনারা দেখেন স্বাধীনতা সরকার আমরা বলি তাদের অনেক অবদান কিন্তু বঙ্গবন্ধু নামের উপর যদি যুদ্ধ সংগঠিত না হতো উনি যদি প্রেসিডেন্ট না থাকতেন উনি প্রেসিডেন্ট ওনার জায়গা অবস্থায় প্রেসিডেন্ট ছিলেন সৈয়দ নজরুল উনি যদি প্রেসিডেন্ট ওনার নাম করা না থাকতো কি হতো ইন্ডিয়ান সহযোগী ঘাটতি দেখা দিত বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে ঘাটতি দেখা দিত এবং 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 বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বের মিডিয়াকে ফেস করতে হতো যে তুমি একটা বিচ্ছিন্নবাদী চালাচ্ছ তো এই জিনিসগুলো কিন্তু আজকে আমাদের আমাদের প্রজন্ম জানা না এগুলো যদি জানে তাহলে বুঝবে যে বঙ্গবন্ধু একটা হিমালয় আপনার কাছে বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের যে মানুষের যে দীর্ঘ ইতিহাস এই ইতিহাসের মধ্যে বাংলাদেশের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম যুদ্ধ এবং বিজয় এর চাইতে বড় বড় কোনো ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে নেই এবং এর চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয় বাংলাদেশের এখানে ইতিহাসে নেই এবং যে কথাগুলো আমরা বলছি কিছুটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা বলা বাহুল্য এ কারণে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চূড়ান্ত পর্বের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব ইতিহাসে প্রশ্ন আতীত আর আমার ধারণা খুব বেশি করে মানুষ এটা প্রশ্ন করে না মানে আমি তো দেখি না যে কেউ করে কিন্তু এটা একই সঙ্গে ইতিহাসকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছর যথেষ্ট সময় আপনাদের প্রত্যেকের একটা জিনিস বা আমাদের তরুণ প্রজন্মের একটা জিনিস ইতিহাস বোধ তৈরি তৈরি করা তাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুধু নয় মাসের যুদ্ধ যুদ্ধটা নয় মাসের ছিল কিন্তু সংগ্রামটা নয় মাসের ছিল না বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম উনিশশো আটচল্লিশ সালে যে দিন উর্দু চাপিয়ে দেওয়া শুরু করেছে সেদিন থেকে শুরু হয়েছে যদিও এই অঞ্চলের মানুষই পাকিস্তান তৈরিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিল বাট যেই দিন তার ভাষা এবং সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তার একটা আঘাত আসবার উপক্রম হয় সেদিন থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে এবং সেই যুদ্ধে আমরা বড় বড় ঘটনাগুলি এখানে আমরা সবাই জানি বাহান্ন আটচল্লিশ সাল বাহান্ন সাল তারপরে বাষট্টি সালের যুদ্ধ শিক্ষা আন্দোলন ছেষট্টি সালের ছয় দফা আন্দোলন উনসত্তরের গণভ্যুত্থান সত্তর সালের নির্বাচন এই পুরো প্রক্রিয়াটার মধ্যে কোন একজন ব্যক্তি মানুষের অবদানের মধ্যে দিয়ে কোনোদিন একটা দেশের এত বড় তিরিশ বত্রিশ বছর সংগ্রাম বা তেইশ বছর সংগ্রহ এগোয় না কারণ এই যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা আবার পাকিস্তান পর্ব এই বাংলাদেশের মানুষ স্থান হলে ভালো হবে তার সেখানেও সংগ্রাম করেছেন আমরা এক এক সময় ইতিহাসের এক এক পর্বে এক একটা সেট দেখি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে একটা সেট আছে পরবর্তীকালে আপনার চুয়ান্ন সালের নির্বাচনের নেতৃত্বের মধ্যে আর একটা সেট আছে বাষট্টি সালের ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে একটা সেট আছে আবার উনসত্তর সালে এসে আর একটা সেট দেখতে পাই ছাত্র এবং গণভ্যুত্থানের মধ্যে এবং সত্তর সালে এসে বাংলাদেশ নির্বাচনে ওইটার মধ্যে দিয়ে শেখ মুজিব বাংলাদেশের টলেস্ট মানে হেরোইক একটা জায়গায় এসে পৌঁছান যে তার অতীতের সমস্ত নেতৃবৃন্দকে তাদের কারোর অবদান ছোট না করেও বলা যায় যে প্রত্যেককে পেছনে ফেলে তিনি সর্বোচ্চ জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল ইতিহাসের কথা বাট এটা খণ্ডিতভাবে দেখবার কোনো অবকাশ নাই ইতিহাসের নেতৃত্ব হচ্ছে আপনার রিলারেশের মতো এক একটা গ্রুপ এক একটা এক একটা স্ট্রিক আরেকজনের কাছে দেয় এভাবে এগিয়েছে কম কিংবা বেশি সবারই অন্য অবদান রয়েছে তা নাহলে এত বড় সংগ্রাম এটা সফল হওয়া সম্ভব ছিল না এটা একটা দিক দ্বিতীয় আর একটা দিক হচ্ছে যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন এবং রাজ দিয়ে একটা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ করা যায় না সেখানে মিলিটারি লিডারশিপ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে সংগ্রামটা সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল সেখানে আবার কতগুলো কম্পোজিশন দেখবার আছে খুঁজবার আছে যেমন দেখবেন যে শিক্ষিত শ্রমিক শিক্ষিত শ্রেণী যারা ছিল তারা বিভিন্ন পর্যায়ে পর্বে মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী বলুন কিংবা বাংলাদেশ আর্মি বলুন এর শিক্ষিত যারা ছিলেন তারা কমান্ড কমান্ডিং পজিশন ছিলেন তাদের অধীনে যে এটা যে জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল দুটো কারণে সত্যিকার অর্থে প্রায় আশি থেকে পঁচাশি ভাগ সশস্ত্র যোদ্ধা এটা গ্রামের গরিব মানুষ শহরের কৃষক শহরের গরিব মানুষ থেকে এসছিলেন তারা ওনার একজন সাহিদ ভাই তারা রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত করেছেন ওনার মিলিটারি সংগঠিত করেছেন তারা এটা নিশ্চয়ই বলবেন যে এই গরিব মানুষগুলো হচ্ছে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করেছে রাজনৈতিক কর্মীরা তারা সেই যুদ্ধে একটা বিরাট পার্টিসিপেশন নেতৃত্বের জায়গায় তারা ছিলেন তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে এই এত বড় একটা সংগ্রাম সেই সংগ্রামে আমাদের মনে রাখা উচিত একই সঙ্গে যকস ভারত আমাদেরকে সহযোগ ভারতের জনগণ বিশেষত ভীষণভাবে সহযোগিতা করেছিল এবং এইটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না 
ভারত সরকারও সাহায্য করেছে ভারত সরকারের দিক থেকে তার স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারেস্টের ব্যাপার ছিল সে থাকতেই পারে আমরা স্বাধীনতা চেয়েছি ভারত তার নিকটতম শত্রুকে দ্বিখণ্ডিত করতে চেয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে নানান সময় দুইটা বিপরীতমুখী জিনিস আপনার কনভার্স করে সেই ঘটনাটা ঘটেছে তবে আমার এই ষোলোই ডিসেম্বর আসলে আমি যখন ছবিটা দেখি তখন আমার একটা জিনিস মনে হয় যেমন এরকম একটা সুন্দর ইতিহাস দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ ছাড়া আর কেউ সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে স্বাধীন হয় নাই এই অহংকার এই গর্ব এটা অন্য কোনো জনগোষ্ঠী এখনো পর্যন্ত নেই তো এইরকম একটা অহংকারের মধ্যে খারাপ লাগে আমার যখন দেখি ওই ছবিটা যেখানে আপনার বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের মানুষ প্রধানত যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলেন কিন্তু সেইখানে আমাদের কোনো সেনাপতিকে আমরা ওইখানে স্বাক্ষর করতে দেখি না উপস্থিত দেখি না তো সেখানে এটাকে আমি মনে করি একটা একটা যেমন প্রতিটা শিশুর একটা জন্মদাগ থাকে হ্যাঁ সুন্দর একটা জন্মদাগ থাকে আমার প্রত্যেকটা মানুষের আছে এইটা আমাদের আমার কাছে সারা জীবন ধরে একটা আগলি বার্থ মার্কের মতো থাকবে কারণ আমি মনে করি বাংলাদেশের সেনাপতিদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সেই দিন নানান ঐতিহাসিক কারণ এগুলি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে হবে আরও একটা বঞ্চিত করা হয়েছে পরিপূর্ণ গৌরব থেকে তো যেই সেটা যেভাবেই হোক না কেন এই দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সর্ব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সবচেয়ে এই বড় ঘটনার আমরা অংশীদার আমরা যারা আমাদের আগের প্রজন্ম দুজন কথা বললেন স্বাধীনতার স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন আমি তার ব্যক্তিগতভাবে আমি খুব কৃতজ্ঞ বোধ করি মুক্তিযোদ্ধা শুনলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেটা ইতিমধ্যে কিছুটা এসছে আলোচনা ইমাম ভাই বলেছেন যে আশি ভাগ মানুষ যেইভাবে যে কারণে যুদ্ধ করেছিলেন সেই যুদ্ধের যদি বলেন ডিফাইন করবার কথা এটাও ডিফাইন করা আছে আপনার স্বাধীনতার অফিসিয়াল প্রকলেমেশনের মধ্যে এই দেশে একটা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল যে এখানে সাম্যবাদী অর্থনীতি হওয়ার কথা ছিল সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল আর যেখানে যেই ঠিক পার্টিকুলার ইতিহাসের পয়েন্ট থেকে আপনার যুদ্ধটা শুরু হলো যেমন ধরুন বাংলাদেশের মানুষ আওয়ামী লীগ সেই দিন ন্যায্যভাবে জনগণের রায়ের ভিত্তিতে সারা পাকিস্তানে সরকার গঠন করবার ন্যায্যতা অর্জন করেছিল সেই দিন সেই গণরায়কে উপেক্ষা করে তা উল্টে দেবার কারণে ইমিডিয়েটলি যুদ্ধটা শুরু হয় আজকে পঞ্চাশ বছরে যখন আমরা পদার্পণ করছি তখন যদি আমাদের ভোটাধিকার না থাকি তাহলে আমি জানি না আমাদের জন্য এটা বঞ্চনার ব্যাপার যারা যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ সংগঠিত করেছেন এবং সেদিন তারা এই যেখানে যে দুজন উপস্থিত আছেন সেদিন মৃত্যুও খুব বরণ করতে পারতেন তাদের কাছে এটা অত্যন্ত এবং তারা এখনো পর্যন্ত রাজনীতিতে আছেন আমি মনে করি তাদের জন্য লজ্জার আর আমাদের প্রজন্মের জন্য আপনার আমার প্রজন্মের জন্য বঞ্চনার জি প্রফেসর আবু সাঈদ পর্যায় একটু আমি আপনার কাছে আগে শুনতে চাইবো যে পঞ্চাশ বছরে অনেকগুলো প্রশ্ন ইতিমধ্যে আপনাদের তিনজনের আলোচনার মধ্য দিয়ে পাওয়া না পাওয়া বা না পাওয়ার বেদনা অর্জনের কথা সবই খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে কিন্তু শুনতে চাইবো যে গত পঞ্চাশ বছরে বা এই উনপঞ্চাশ বছরে কি অর্জন মানে একটি ভূখণ্ড আমরা পেয়েছি পতাকা পেয়েছি জাতীয় সঙ্গীত পেয়েছি অনেক চাকচিক্য বেড়েছে অনেক ধনী হয়েছে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্জন কি বলে মনে হয় আপনার কাছে ডক্টর আবু সাইদ দেখেন আপনার কাছে প্রশ্নটা এটা বিশাল একটা প্রশ্ন এর বিস্তৃত এবং ব্যাখ্যা অনেক বড় তারপরে সংক্ষিপ্ত আমি জানি তিন চার মিনিটের ভিতর শেষ করতে হবে সেটা হলো এই যে শত প্রতিকূলতার ভিতরেও বাংলাদেশের জনগণ সাধারণ মানুষ তাদের অমিত সম্ভাবনা এবং শক্তি নিয়ে আজকে দাঁড়িয়ে আছে বলে বাংলাদেশে এগিয়ে যাচ্ছে তারা যেমন জনযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশ বিজয় অর্জন করেছিল তেমনি তারাই আবার আজকে ফসলে বলেন কর্মে বলেন দক্ষতায় বলেন এবং রপ্তানিতে বলেন এবং রেমিটেন্স আসার ব্যাপারে বলেন তাদের অবদান অনস্বীকার্য এবং এই গরিব দুঃখী সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু আজকে আত্মশক্তিতে বলিয়ে না হয়ে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্যদিকে ডবল স্ট্যান্ডার্ডের কথা জাফর এবং সাহেব বলেছেন হ্যাঁ রাজনীতিবিদদের অধিকাংশই ডবল স্ট্যান্ডার্ড শুধু রাজনীতিবিদ নয় বুদ্ধিজীবী পেশাজীবী থেকে শুরু করে সবকিছু আমি সেদিন দেখলাম দুদিন আগেই বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সেখানে সরকারি কর্মচারীদের কর্মকর্তাদের উচ্চতম পর্যায় থেকে নিম্নস্তর পর্যন্ত তারা সমাবেশ করেছে সমাবেশ করে যে কথাগুলো বলেছে 
সেজন্য তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই অভিনন্দন জানাই তারা কি বলেছেন তারা বলেছেন যে আমরা আমাদের জীবন দশায় বঙ্গবন্ধুর কোন বঙ্গবন্ধুর প্রতি জাতির পিতার প্রতি কোন রকম অন্যায় বা অসম্মান হতে দেব না তারা বলেছেন এটা হলো আমাদের আজকের অধিকার তারা আবারও বলেছেন আপনার জনগণের সেবক তারা আবার বলেছেন সংবিধানে জাতির পিতা লেখা আছে আমাদের দায়িত্ব সংবিধান সমন্বত রাখা আমরা সমগ্র জাতির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হচ্ছি হতে এসেছি এরকম কোন ঘটনা যে ডাক্তারজনক ঘটনা ঘটছে তা হতে দেবেন না এটা কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের প্রকাশ্য একটা সমাবেশের ঘোষণা এই জায়গাটা তাদের আমি অভিনন্দন চাই সাথে সাথে এটাও বলতে চাই যে তাহলে আজকে দেশের ভিতরে সাধারণ মানুষ যারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে তাদের অবস্থা কেমন আর আজকে মুসলিম এলো যারা সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত করে আজকে বড় থেকে আরো বড় হয়েছে এবং লুটিরা ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে আজকে এই মিডিয়াতে দেখলাম যে বেগমপাড়া কানাডা কিংবা মালয়েশিয়ায় কয়েক হাজার লোকের নাম পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এরা কার এদের কারো শাস্তি দেওয়া হয় না আরে আইনের আওতায় আনা হয় না এগুলো প্রশ্ন জানায় এই জায়গাটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে শুধু ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় থাকার জন্য আমরা যে সমস্ত কার্যকর করছি সেগুলো আদর্শের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এবং আজকে এই শীতের সময় দেখেন বহু লোকের ঘর নাই তারা রাস্তায় থাকে শীত বস্ত্র নাই এবং প্রচন্ড একটা অমানবিক অবস্থার ভিতরে আছে এই অবস্থার ভিতরে আমরা যারা আছি তাদের বিলাসিতা তাদের জাকজমক পূর্ণ জীবন এগুলো কি কোনো কমতি হয়েছে হয় না আজকে যে কথাটা আসছে আমি বলতে চাই সেটা হলো এই জাতির কাছে কর্মকর্তা কর্মচারী যারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী তাদের যে উপলব্ধি এসছে এই উপলব্ধিকে আমি সাধুবাদ জানিয়ে বলতে চাই জাতির পিতাকে সামনে রেখে আমরা যেন কেউই কোন সময় আমাদের অপরাধগুলোকে আমাদের অন্যায়কে আমরা যেন প্রশ্রয় না দেই এবং নিজেরা আত্মপ্রতারণার শিকার না হই আজকে বাংলাদেশ পঞ্চাশ বছর যে পঞ্চাশ বছরে আমাদের অনেক দূর যাওয়ার কথা ছিল আমাদের নিজেদের ভিতরে নিজেরাই আমরা নিজেদেরকে বারবার অপমানিত করেছি সংবিধানকে অপমানিত করেছি জাতির পিতাকে করেছি এবং যে স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মূল নীতিগুলো কিনে তাকে ধূলিসাত করেছি এই অবস্থার ভিতরে আমরা আজকে আমাদের শক্তি আমাদের আত্মবিশ্বাস আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা সবকিছু হলো আজকে দুঃখী মেহনত মানুষ যারা গ্রামেগঞ্জে কাজ করে যেমনটি ইঙ্গিত দিয়েছেন নুরুল কবির ভাই তেমনটি এবং তার সাথে সাথে জাফর বেমন সাহেব যে ডবল স্ট্যান্ডার্ডের কথা বলেছেন আমরা যেন বঙ্গবন্ধুকে সামনে রেখে এই সোনার দেশকে সামনে রেখে সোনার মানুষগুলোকে সামনে রেখে এই গরিব দুঃখী মানুষকে সামনে রেখে আমরা যেন কোনো সময় কখনোই আমরা যেন প্রতারণামূলক কোনো কথা না বলি ডবল স্ট্যান্ডার্ডে কোনো কাজ না করি এই বিজয় দিবসে এটা প্রত্যয় এবং প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত কর্নেল জাফর ইমাম मुक्तिजोधा बर्तमान अवस्था उचित देशवासित मुक्तिजोधा बना मुक्ति এটার মধ্যে আমরা যারা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি আমরা তৃণমূল থেকে নিয়ে সেন্ট্রাল পর্যন্ত আমরা কেউ জড়িত নাই আমাদেরকে যে এই উনপঞ্চাশ বছর আমাদের কেউ জিজ্ঞাসা করে নাই কোনো মিটিংয়ে ডাকে নাই কে করতেছে কেন করতেছে কার সুবিধার জন্য করতেছে চেতনার জন্য করতেছে কিনা আমার সন্দেহ লাগতেছে এই জন্য আমি বলবো এখানে এই সরকারের উনি প্রশংসা করলেন কিছু ব্রোকরেজদের কিন্তু এখানেও কিছু পেতাত্তা নিজামি গোল আমাদের পেতাত্তা থাকতে পারে যারা হয়তো এটাকে বাঞ্চাল করার মধ্যে আছে একটা কালো হাত কাজ করে যাচ্ছে এই ব্যাপারে আমি সরকারকে বলবো এটা সজাগ থাকার জন্য এবং এই প্রক্রিয়াকে আবার এটা শুদ্ধ এগুলো থার্টি পার্সেন্ট অমুক্তিযোদ্ধা এবং যা মুক্তিযোদ্ধা যারা আছে তাদের মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা না তারপরে আমরা বলবো যে ভাত পাকিয়েছে ক্যাম্পে 
যে পাহারা দিয়েছে কেম যে বাংকার খোদাই করছে এবং যে গান গেয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে যে সংগঠন আমরা একই কাতারের সবাই মুক্তিযোদ্ধা কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এখানে জামুকা বলেন মন্ত্রণালয় বলেন কারা কোথায় নেতৃত্ব দিয়েছে ওদেরকে যদি সম্পৃক্ত না করেন আমি একটা বলেছিলাম দশ বছর আগে যে কেমত দিনও কেমত পর্যন্ত এই তালিকা সম্পূর্ণ করতে পারবে না এবার আমি আমি সংক্ষেপে কবির ভাইয়ের একটা সুন্দর প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি শেষ করছি উনি বলছেন আমাদের কেউ সেখানে সাক্ষ্য দাদা ছিলেন না বিজয়ের সেরেমনিতে উনি রাইট ফুলি বলেছেন আমি এটা বলবো প্রজন্ম আরেকটা জিনিস জানান অনেক আনটোল স্টোরিজ আমরা আস্তে আস্তে বলবো আমরা অনেকে লিখতেছি অনেকে লিখে বলছে দেন মৃত্যুর পরে সাপাইও কারণ অনেক দুঃখের কথা আছে অনেকের আমরা আমরা এটা এখানে যে আজকে মনে করেন অনেকে আপনি বিজয় দিবস পালন করেন কিসের বিজয় আজকে করবেন কিসের বিজয় কার বিজয় ইউ মাস্ট নো প্রজন্ম মাস্ট নো নো ডি হ্যাজ গিভেন এস দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন এ প্লেট এটা বিজয়ের সমাপ্তি সারেন্ডার মিস্ত্রি মনে না কেন আমি বলছি এটা কথাটা এটা যেমন ভারত আমাদের যুদ্ধ চলাকালীন যদি তার আস্ত্র না দিত আমাদের সহযোগিতা না করত ট্রেনিং না দিত অস্ত্র অস্ত্র গোলা বারুদ দিয়ে সহযোগিতা না করত এবং বিভিন্ন অপারেশন অংশগ্রহণ না করত তাহলে আমরা এই যুদ্ধ আমরা সফল হতে আরো সময় লাগত ভিয়েতনামের মতো আরো অনেক বছর লেগে যেত এট ইস ফ্যাক্ট তাদের অবদান ভারত সেনাবাহিনীর ভারতের জনগণের ভারত সরকারের এটা আমরা কোনোদিন এটি শোধ করতে পারবো না ডেসপাইট দিস হেভিং সেট দিস এটা বলাতে আমি বলার পাশাপাশি এটা বলবো যে তারাও আমি উনিশশো তেরো সালে ফটোলি আমি আমি একটা ডেলিগেশন নিয়ে গেছিলাম বাংলাদেশ অল সার্ভিং তেরো সালে সরি দুই সালে লিডার অব দ্য ডেলিগেশনে গিয়েছিলাম আর্মি নেভি ফোর্স সার্ভিং জেনারেল অ্যান্ড ব্রিগেডিয়ার্স অ্যান্ড বাইরের অনেক মুক্তিযোদ্ধা সেখানে কিন্তু আমি কথা বলেছিলাম দ্য লুক ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভ স্যাড অ্যাজ ইফ সিক্সটিন ডিসেম্বর সানান্ডার হয়েছে ইন্দিরা গান্ধী ডিক্লেয়ার দ্য ওয়ার অন থার্ড ডিসেম্বর এই তেরো দিনের দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে অ্যাজ ইফ ইথ ইন্ডো পাক ওয়ার তেরো দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ইস ইজ নট কারেক্ট জার্নালস অল জার্নালস অফ সিটিং ইন্ডিয়ান জার্নালস দে অ্যাপ্রিসিয়েটেড মি অ্যান্ড ইট ওয়াজ ফোকাসড ইন দ্য অল ইন্ডিয়ান মিডিয়া দ্য হিজ রাইট আমি তোমাদের এই জন্য রাইট তারা লজ্জা পাইছে আমার কথা রায় আমরা শুনো তোমাদের কথা কথা বলি তোমরা সাড়ে আট মাস মুক্তিযোদ্ধা থেকে সহযোগিতা করছো অপারেশনে জিনিসপত্র দিয়ে সব কিছু দিয়ে এই সাড়ে আট মাসে ইউ হ্যাভ লস্ট তোমরা চার হাজার অফিসার এন্ড সৈন্য তোমাদের হতাহত হয়েছে বিরাট অবদান ইন্ডিয়ান আর্মির এই তেরো দিনের যুদ্ধকে যদি সমাপ্তি টানো তাহলে সাড়ে আট মাসে মুক্তিযুদ্ধের সফলতা তোমাদের সহযোগিতায় তাহলে এটা তোমাদের সাড়ে চার হাজার সৈন্য অফিসার হতাহত হয়েছে আমাদেরও প্রায় লক্ষাধিক এখানে নিয়ে তো তিরিশ লক্ষ হয়ে গেছে বাংলাদেশ ভেতর নিয়ে এরা তো শহীদ ওইখানে শহীদ হয়েছে তাহলে এই ইতিহাসটা ধামা পড়ে যাচ্ছে স্বাধীন আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের ইতিহাসটা তেরো দিন ইতিহাস নয় এবং এবং সেকেন্ড হচ্ছে কারণ এটা বলছি এই জন্য বলছি মানিকশ ইন্ডিয়ান ভারতীয় সেনা প্রধান ছিলেন মানিকশকে ইট ইজ এ রেয়ার কোয়েশন ইন দ্য হিস্ট্রি অব মানে ক্যাবিনেট অফ এ গভর্নমেন্ট হি ওয়াজ কল ইন দ্য ক্যাবিনেট ইন এপ্রিল মে জুন তিনবার ডেকেছিল বলছে ইন্দিরা গান্ধী কোশ্চেন ডিম আসিম দ্য মানিক শ ক্যান ইউ গো ইন সাইড ইস পাকিস্তান ইন ভেরি মানিক শেরি হামলি রিপ্লাইড ম্যাডাম ইফ উই এন্টার লাস্টলি ইন মে জুনে লাস্টলি বলল থার্ড টাইম দ্য ইফ উই এন্টার ইস পাকিস্তান নাও উইল বি ডিফিটেড ভেরি ব্যাডলি মনসুন ছাড়াও কারণ দে আর ওয়েটিং ফর দ্য হিমালয়ে বরফ গলবে তার আর্মি ভেতরে সেটা ছাড়াও তার একটা মূল্যায়ন করছে পাকিস্তান আর্মি আমি এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তা না আমার এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সাড়ে আট মাস যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধারা আমার প্যারালাইজ করে দিয়েছিলাম যার জন্য লাস্টলি যখন হি ওয়াজ কল মানে ঈশ্বর থার্ড সেকেন্ড নভেম্বর মানে ওকে টু ইন্দিরা গান্ধী ইন্দিরা গান্ধী ডিক্লেয়ার দ্য ওয়ার অ্যাগেন্স্ট পাকিস্তান অন থার্ড এবং লঞ্চিং গ্রাউন্ড বিং প্রিপেয়ার উইদিন এইট এন্ড হাফ মান্থে কিন্তু আমরা লঞ্চিং গ্রাউন্ড টু টেক অফ উই প্রিপেয়ার্ড তারা প্যারালাই আমাদের নোয়াখালি বাসা বলে হোতা দিলে কি লেতে পারে আমরা তো হোতাই দিয়েছি এখন কি লেলে আমরা আবার কি করবে না তাই ওই জন্য বলছি দেন থার্ড ডিসেম্বর ওয়াজ ডিক্লেয়ার ওয়ার ওয়ারে তারা আমরা কিন্তু ইন্ডিয়া ইন্দু বাঘওয়ার বলতে পারো না আমি তার ওই পোর্টালে বলেছিলাম দে ইউ ক্যান নট কল ইট ইন ওয়াইড সেন্স ইউ ক্যান কল ইট ইন্দু বাঘওয়ার বিকজ ইউ আর ফাইটিং ইন ওয়েস্টার্ন সেক্টর অলসো বট হিয়ার মিত্রবাহিনী কনসিস্ট অফ মুক্তিযোদ্ধা অ্যান্ড মিত্র ইন্ডিয়ান আর্মি সো কম্বাইন্ড উই ফর্ড অ্যান্ড লিবারেড দিস কান্ট্রি এইট এন্ড হাফ মান্থস ক্যান নট বি মাইনাস ফ্রম হিয়ার এটা নয় মাসের যুদ্ধ এটা তোমার তেরো দিনের যুদ্ধ নয় এটা আমি এটা বলে শেষ করে দিচ্ছি সো আমাদেরকে ইতিহাসটা আমাদের প্রজন্ম জানতে
and Jacobo tar bhuti shikar korse. When we entered Dhaka on 16, 15 and 16 December, para troopers were dropped korte silo. We found he was attacked by Mukti Bahini in one of the Gulbuz Jular ke jab kono onno kono shottu bhakko kina. Then tar bhuti shi likse Jacobo CGS Indian CGS. Kamra jokhon Dhaka ubogonde postlam, tokhon amader ke obothona janiye si Mukti Jodhara. Mukti Jodhara already inside when Indian army came in. So ekhen amader Indian army and Amra, Jotovabe, Edeshir, a achievement Amadi Bijoy, Etama Amra, Indian army, Amra, Shopsho Shoran Guru, I want to be the Hitchi, thirteen, thirteen, Tarasha Yama Gesil and Boduliami. Tadajudi reception decked in, or shop can a play card of Bongundu, Pura Stadium, Pura Yate, Amaki to Shakana Bongundu, Shimulan, Amada de Shahana, Yamaduko. এখন একটা বিষয় যেটা আমি সাইড ভাই কথা ওকে কেন্দ্র করে আমি বলবো উনি শেষে যে কথাটা বলছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে 50 বছর পরে যে এখন পর্যন্ত বা ইমাম ভাইও বলেন আমার একটা ধারণা এটা এটা গবেষণা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত মুক্তি যোদ্ধার তালিকা ঠিকমতো হয় না কেন প্রতিটা সরকার আসলে এটা চেঞ্জ হয় কেন এটার একটা কারণ হলো কিন্তু ওই জায়গায় যে বাংলাদেশে যে মুক্তি যুদ্ধ চেতনা সেটা থেকে বাংলাদেশ অনেক অনেক দূরে প্রতিদিন অহর অহর স্লোগান দেয়া হয় সেইটা সেই স্লোগান দিলে লুটপাট করতে সুবিধা হয় 10 টাকার ব্রিজ হচ্ছে আপনার 30 টাকা দিয়ে বানাতে সুবিধা হয় সেই কারণে এগুলো শাসক শ্রেণী নানান ভাবে ব্যবহার করে বিএনপি আমলও নানান ভাবে করেছে যার যখন যেটা স্লোগান দরকার পড়ছে শাসক শ্রেণী রাজনীতিতে আপনি লক্ষ্য করেন যে 2000 একটা তালিকা পাওয়া গেছে যে তার মধ্যে তাদের জন্মই হয় নাই তখন হয়তো অনেকের মা-বাবারে বিয়ে হয় নাই তো এই রকম তালিকা ভক্তি কারা করে এইটা কিন্তু আপনার মোটামুটি শিক্ষিত লোকেরা করে কারণ এই তালিকা ভক্তির জন্য যে রাজনৈতিক এমপাওয়ারমেন্ট লাগে এইটা কিন্তু যে বস্তির লোকটা শহরে মুক্তিযুদ্ধ করেছিল তার পক্ষে কিন্তু এটা সম্ভব আমাদের এখানে তো ভুয়া সার্টিফিকেট যে সচিব পর্যন্ত সচিব পর্যন্ত হয়েছে তাহলে এটা একটা কারণ যে সেই যে 80 85% গরিব মানুষ তাদের নাম আসলে তালিকায় থেকে প্রকারান্তর বাদ দেওয়া একটা কারণ কারণ গরিব মানুষরা করেছে তো এবং তারা ওইখানেই রয়ে গেছে তো সেইখানে তাদের বাদ দেওয়া একটা মোটিভ থেকে কখনোই ঠিকমতো করা হয় না তাদেরকে তো দৈনন্দিন জীবন থেকে বাদ দেওয়া হয় বাংলাদেশের অর্থনীতি থেকে বাদ দেওয়া হয় বাংলাদেশের নানান ধরনের সামাজিক প্রতিকল থেকে তাদেরকে বাদ দেওয়া যেমন ধরুন এই মুহূর্তে তিনটা সেকশন আমাদের সমাজের আমাদের অর্থনীতিকে প্রধানত অন্যান্য সেক্টরস আছে আপনার যেটুকু এগিয়ে আছে আমাদের আর্থিক অ্যাচিভমেন্ট আছে 50 বছরে নিশ্চয় অ্যাচিভমেন্ট আছে পূর্ব পাকিস্তান থাকলে অ্যাচিভমেন্ট আমাদের হতো না এই যে আমরা এটা কথা বলছি এখানে বসে এইটো একটা অ্যাচিভমেন্ট তখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমাদের গ্রামের কৃষকরা আমাদের গার্মেন্ট শ্রমিক রেমিটেন্ট আর হচ্ছে যারা রেমিটেন্ট শ্রমিক বাইরে এই তিনটা সেক্টর থেকে যে পয়সা প্রতি প্রতি বছর অর্থ আসে আপনার জাতীয় অর্থনীতির যে বাজেটের মধ্যে তাদেরটা দেখলে আপনি দেখা যাবে কিন্তু সরকারি বের করে অর্থনৈতিক সমীক্ষার মধ্যে সমাজে সবচেয়ে নিগৃহীত সবচেয়ে অপমানিত এবং সবচেয়ে অবহেলিত এরাই তো এই গার্মেন্ট শ্রমিকরা যেখানে এত বড় আকারের আপনার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে তাজরিন হত্যা কার্ডের গার্মেন্টসের কথা আপনি মনে আছে এখনো পর্যন্ত যেগুলো নিষ্পত্তি হয় নাই মামলার সেদিন তারা যখন ইয়েতে গেছে আপনার প্রেস ক্লাবের সামনে গেছে তাদের কি অপমানজনকভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার কি কি চাই চাইতে গিয়েছিল যে আমাদের কম্পেনসেশনের যে প্যাকেজ সরকার এবং বিদেশীরা ঘোষণা করেছে সেটা নিষ্পত্তি করো আমাদের একটা কম্পেনসেশনের ব্যবস্থা করো এবং পুরে মরে যারা গেছে তো গেছে যারা বেঁচে আছে তাদের একটা সম্মানজনক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করো এই কথা বলতে যেতে পারে না তাদেরকে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে রাত্রেবেলা সুযোগ দেওয়া হয় এখানে আরেকটা কথা আমি বলে রাখি ওই পর্যন্ত আমি আপনার সাহিব ভাইয়ের সঙ্গে একমত যে সংবিধান বঙ্গবন্ধুর মোট আপনার ভাস্কর্য রক্ষার জন্য কর্মচারীরা সর্বকারী কর্মচারীরা আপনার যে মিটিং করেছে তার সংবিধানের কথা বলেছে সংবিধানের প্রতি তাদের এই আনুগত্য দেখে আমি খুবই অভিভূত কিন্তু সংবিধানের মধ্যে আরও কিন্তু কিছু আছে এই শেখ মুজিবের দল যদি রাজনৈতিক ক্ষমতায় না থাকতো তাহলে তারা এটা যাইতো কিনা আমার সন্দেহ আছে কারণ হচ্ছে সন্দেহটা এই জায়গায় যে সংবিধানে কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টির কথা আছে পুলিশ দিয়ে পিটানোর কোনো প্রতিবাদ সমাবেশ করার অধিকার আছে পুলিশ দিয়ে পিটে উঠানোর কথা নেই সেই দিন কিন্তু তাদেরকে 
গরিব মানুষের আপনার সাংবিধানিক অধিকারের কথা ভাবতে দেখা যায় নাই সংবিধান আমরা কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রী মুখে শুনেছি যে এই দেশে যে অর্থবিত্ত পাচার হয় তার মধ্যে সরকারি কর্মচারীদের একটা বিরাট অংশ আছে সংবিধান কিন্তু এই কথা বলে নাই সংবিধান কিন্তু এই আপনার এই একটা এমন অর্থনীতি ড্রাফট করার জন্য বলে নাই যেখানে একদিকে কোটিপতি কোটিপতি বাড়তেই থাকবে আর একদিকে আপনার গরিব মানুষের সঙ্গে বৈষম্য আপনার একশো তেইশ গুণে গিয়ে অতঃপতিত হবে তো এই যে আওয়ামী লীগ যে যারা আছেন তাদের একটা জিনিস ভাববার বিষয় এটা তারা পুলকিত বোধ করবেন না করবেন না ভাস্কর্যটা প্রতিষ্ঠিত করা দরকার কারণ ভাস্কর্য আপনার এক একটা ইতিহাসের এক একটা পর্বের বিভিন্ন মানুষের ইতিহাসকে জাগ্রত সমাজের সামনে রাখবার জন্য ভাস্কর্য একটা ভূমিকা আছে কারা কি ভূমিকা পালন করেছেন কিন্তু আওয়ামী লীগের বুঝতে হতো ডিভিসিভ একটা সমাজের মধ্যে আপনি একভাবে রাজনৈতিকভাবে ভয়াবহ বিভক্ত করে একজন সবচেয়ে বড় নেতা হইল তাকে নিষ্কণ্ঠক ভাবে সমাজে ভাস্কর্য হাকের হাজির থাকতে পারবেন কিনা এটা কেন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আপনাকে ইতিহাসের উনিশশো বাহাত্তর সালে বাংলাদেশ সরকারের একটা দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতের প্রতি যে আমাদের অবদান বিশেষত ইন্দিরা গান্ধীর যে অবদান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী আন্তর্জাতিক যে আপনার অঙ্গনে যে এটা কি বলে যে ওপিনিয়ন মোবালাইজেশনের জন্য তার যে ভূমিকা এবং যে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তার একটা স্ট্যাচু হোক স্ট্যাচু করবার এই তখন রেস কোর্স চলে যায় যেখানে করবার একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল এই প্রস্তাব আপনার সরকারকে ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছিল পি এন হাক পি এন কি হাকসার তার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি একটা নোট দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে প্রাইম মিনিস্টারকে ভারতের যে এটাতে আপনি রাজি হয়েন না কারণ কি যে একটা সদ্য স্বাধীন দেশে খুবই স্বাভাবিকভাবে ওখানে নানান ধরনের অসন্তোষ দেখা দেবে সরকারের বিরোধী দল থাকবে সরকারের উপর রাগ হবে তাদেরকে কেউ ভারতপন্থী ইত্যাদি ইত্যাদি বলবে এগুলো চিঠির মধ্যে লেখা আছে আচ্ছা তখন সেই রাগের বসত আপনার স্ট্যাচুর উপর অপমান হতে পারে এবং ইন্দিরা গান্ধীর সরকার সেইটা বিনয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারকে না করেছে এই যে দূরদর্শিতা আপনি আজকাল লক্ষ্য করুন এখনো পর্যন্ত আমরা স্বাধীনতা যুদ্ধে যে আলোচনার মধ্যে তা যুদ্ধে আমাদের নাম নেই নাই এই ব্যাপারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নাই যে শেখ মুজিব স্বাধীনতার নামের সিম্বলে পরিণত হয়েছিলেন তিনি আপনি প্রথমেই শুরু করেছেন এই কথা বলে যে তার নামে স্বাধীনতা হয়েছে যুদ্ধটা এটা অস্বীকার করার কোনো পথ নাই কিন্তু যে একটা যুদ্ধ সংগঠনের যে ডে টু ডে ডিসিশনস সেইটা তো অনেক কিছু মোকাবেলা করে তাজুদ্দিনকে দিতে হয়েছে মৌলানা ভাসানের নাম উনসত্তর সালের গণভ্যুত্থানের প্রধান নেতা আগরতলা সরঞ্জ মামলা থেকে তার ভাষায় আমার মজিবরকে বের করে আনার জন্য যে সংগ্রাম তেরো সালে টেক্সট বই থেকে তার নাম উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে আবার এই দিকে একদিকে আপনি যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজন হবে মৌলবীদের সঙ্গে আপনি এক ধরনের আপনার পর্দার অন্তরালে চুক্তি করবেন নানান ধরনের সমঝোতা করবেন আবার যখন আপনার রাজনীতির সঙ্গে মিলবে না তখন আপনি তাকে রাজাকার বলবেন এতগুলি রাজাকার আছে নাকি দেশে আপনি লক্ষ্য করেন তো আর গতকাল পরশু যে জানা যা হলো এক হুজুর মারা গেছেন তাদের একটা কি সংগঠনের এত বড় জানা যাত আওয়ামী লীগ বিএনপির অনেকের হবে না আপনারা যারা প্রাইমারি স্কুল করার লোক তা আমরা কয়টা স্কুলের মধ্যে বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করছি যে গরিবরা খাওয়া এবং পড়ানোর ব্যবস্থা করতে পারবে এই পঞ্চাশ বছরের মাথায় এসে এই পুরো জিনিসগুলিকে একবার গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে কোন নেতা মানে আজকে এই পক্ষের নেতা বলেন সেই পক্ষের নেতা বলেন কমন নেতা বলেন এই সমাজকে এমন ভাবে শত্রুতামূলক ভাবে বিভক্ত করা হয়েছে কারো সম্ভ্রম ইজ্জত রক্ষা করার ব্যবস্থা তারা রাখে নাই অথচ জাতীয় নেতাদেরকে যদি একটা জনগোষ্ঠী যদি রাজনৈতিকভাবে সম্মান করতে না শেখে 
তাহলে তাদের অর্জনকে তারা যেমন বুঝতে পারবে না সেই অর্জনকে রক্ষা এবং বিকাশ করার জন্য এই তরুণ প্রজন্ম কাজ করতে সক্ষম হবে ফাইনাল রাউন্ড মানে আমরা একেবারে শেষের শেষের দিকে অর্জনের কথা অনেক আছে আমরা আমরা জানি কিন্তু অনেক না পাওয়ার বেদনাও আছে কষ্ট আছে আমরা অনেক কিছু করতে পারতাম করতে পারিনি কেন পারিনি এই প্রশ্নগুলো আছে কিছুটা নুরুল কবির তার বক্তব্যে ইঙ্গিত করছিলেন যে বিভক্ত সমাজ তৈরি করে আসলে অনেক কিছু অর্জন করা যায় না এমনকি সম্মান অর্জন করা যায় না তো এই জায়গা থেকে আসলে এই প্রশ্নটাই আপনাদের তিনজনের কাছে আমি রাখতে চাই যে কি করতে পারতাম আমরা কেন পারলাম না কোথায় সমস্যা এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায়কে খুব ছোট ছোট করে প্রফেসর আবু সাইদ দেখেন আসলে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলেন মূল্যবোধ বলেন আদর্শ বলেন তার থেকে অনেক দূরে এবং বঙ্গবন্ধুর যে চিন্তা চেতনা তার নীতি তার থেকেও আমরা অনেক দূরে এবং বঙ্গবন্ধুর নাম করে করে যে বন্দনা করে তার ফলে হয়েছে আজকে দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গবন্ধুকে আমরা ভাষান্তরে অন্যরকমে ভাবে বিতর্কিত করছি সেটা আমাদের দরকার নেই আমার সাথে বঙ্গবন্ধুর যে শেষ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আমার এগিয়ে আপনার জেলা গভর্নর হওয়ার পরে বলে যে সাক্ষাৎ করে যে কথাগুলো বলছিলেন আমি সেই কথা বলেই শেষ করব এই কারণে যে এই যে আলোচনা এই আলোচনা অন্তহীন আলোচনা এবং এই আলোচনা চলতেই থাকবে যত চলবে তত ভালো কিন্তু সময়ের দিকে আমরা তাকেই সে কথা বলবো আমার কাছে একটা ছবিও আছে দুর্লভ ছবি গভর্নরদের সাথে বঙ্গবন্ধু কি কথা বলছে এবং সেই সময় বঙ্গবন্ধু কেমন ভাবে আমাদের বলেছে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন যে আমি সারা জীবন সংগ্রাম করেছি গরিব মানুষের জন্য সারা জীবন সংগ্রাম করেছি দুঃখী মানুষের জন্য এবং তিনি অন্যত্র বলেছেন বিশ্বাস দুভাগে বিভক্ত শোষক আর শোষিত আমি শোষিতের পক্ষে আমি দুঃখী গরিব মানুষের পক্ষে এই দুঃখী গরিব মানুষের পক্ষে থাকার ফলে বঙ্গবন্ধুকে জীবন দিত হয়েছে এবং তিনি আমলাদের সম্পর্কে আমলাদের সম্পর্কে কি বলেছিলেন অন্য বক্তৃতা সেটি আমরা জানি আমরা উনি পরিষ্কার ভাবে বলেছিলেন শুধু আমরা না তিনি বলেছিলেন যে পাঁচ পার্সেন্ট শিক্ষিত লোক তারাই হলো চোর তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন পাকিস্তান সবকিছু নিয়ে গেছে কিন্তু এই চোরদের নিয়ে যায় নাই কেন নিয়ে গেলে ভালো হতো আজকে চোরের জ্বালায় বাসি না বাসি না চোর খতম করো অর্থাৎ দুর্নীতি উচ্ছেদ করো সেই দুর্নীতি বহু করে বেড়েছে বেড়েছে বৈষম্য বেড়েছে কর্মহীনতা বেড়েছে বেকারত্ব বেড়েছে লুটপাট বেড়েছে অর্থ পাচার বেড়েছে এর সব কিছু আজকে এই যুগে এসে পরিস্ফুট হয়েছে কারণ হলো এই মানুষের যে অর্জনের কথা বলেছেন সেই অর্জন অধিকারের মাধ্যমে যে আদায় করতে হয় সেই অধিকারের জায়গাটুকু আমাদের আজকে যে আমরা সংগ্রাম লড়াই করে আমাদের অধিকার আদায় করব সেখানে একটা ভীতিপদ শক্তি সবসময় পিছনে থেকে একটা সাহায্য সাহায্য ফেলছে যাতে সেই অধিকারের আদায়ের সংগ্রামে আমরা সামনে এগিয়ে না যেতে পারে আর শুধু একটা কথা বলি শেষ করতে হবে সবার অধিকার দিলে শেষ করব সবার অধিকার দিলেই সমতা থাকলেই সবকিছু হয় না সমান অধিকার দিলেই ন্যায্যতা হয় না তার সাথে ন্যায্যতা যদি পরিপূর্ণভাবে দিতে হয় তাহলে তাকে সেই ন্যায্যতা আদায়ের জন্য আত্মত্যাগে উৎসর্গকৃত হবে আদর্শবাদী হতে হবে এবং মানুষের গরিব দুঃখী মানুষ যারা আছে নির্ময়ের মানুষ আছে কর্মহীন মানুষ আছে তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে জাতি বিভাগ দ্বিধা বিভক্ত জাতিকে একসাথে করতে পারলেই মুক্তিযুদ্ধের মতো আবার আমরা আর একটা মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারি মুক্তি সংগ্রামের ধন্যবাদ লড়াইয়ের পথে এগিয়ে যেতে পারি তাহলে বাংলাদেশ ছোট্ট করে আমি তিনটা প্রস্তাব দেবো ছোট ছোট করে ছোট ছোট করে সেটা হচ্ছে আমাদের অসাম্প্রদায়িকতা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমরা কোন গোষ্ঠীকে বিশেষ করে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এবং ধর্ম ধর্মের লোকদেরকে সবাই তো সমান না এক দুজনের জন্য পুরো কমিউনিটিকে দোষারোপ করে বক্তব্য রাখা টক শোতে বলা এগুলো কিন্তু আমাদের একটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ডও হয় এবং আমাদের জাতিকে বিলুপ্তি করার একটা মূল মানে আমি মনে করি অস্ত্র এটা যেন ব্যবহার না করা হয় সবাইকে তাদেরকে সবাইকে তার অধিকার দিতে হবে তার মানে কথা বলার অধিকার দিতে হচ্ছে আমরা 
এই মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে দিয়ে আমি শেষ করছি যেহেতু আমি উল্লেখ করেছিলাম মুক্তিযোদ্ধাদের এই যাচাই বাছাই বা এই তালিকার প্রণয়নে আমরা সংগ্রহ বলেন আমরা কেউ সম্পৃক্ত ছিলেন এখনো নাই এখানে আমি সাজেশন দিয়ে যাব প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান জানিয়ে যাব যে ইমিডিয়েটলি এটাও কিন্তু আসলে সমাজে দুঃশাসন অপকর্ম ধর্ষণ নানা ধরনের যে আপনার বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু মূল কারণ কারণ এখানে আপনি আসল জায়গায় হাত যদি না দেন ইতিহাস যদি সঠিক না করেন এটা দেশটা এটা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে তো সেই জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রেখে যাব শ্রেণীবিন্যাস মুক্তিযোদ্ধা শ্রেণীবিন্যাস মুক্তিযোদ্ধা আমি ডিপিট শ্রেণীবিন্যাস মুক্তিযোদ্ধা আমি আমি অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে আমরা আমি আগে বলেছি আমি ভাব যে পাকিয়েছি যে যে সাংবাদিকতা করছে আপনার রণাঙ্গনে যে রণাঙ্গনে সহযোগিতা করছে বাংকার খোদন করে দিয়েছে খানা দিয়েছে অস্ত্র নানাভাবে সহযোগিতা করছিল সংগঠকেরা যারা ট্রেনিং এর জন্য ছেলেদেরকে নিয়ে আসতো ট্রেনিং এর পরে আবার বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাঠিয়ে দিত এই সংগঠন আজকে যেমন শব্দ সৈনিক হয়েছে একশো জন ফাইন আই এগ্রি তো শব্দ সৈনিক আপনার একশো সাত জন সংগঠন ব্র্যাকেটটা দেখেন আপনার মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন মুক্তিযোদ্ধা সে তার আর যে মনে করেন কূটনৈতিক বিভিন্ন ইয়াতে দেশে তারা সহযোগিতা করছে কূটনৈতিক মুহিদ্দিন ভাই ব্র্যাকেট লাইক মুক্তিযোদ্ধা জাফর ইমাম সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা কারণ এইখানে যদি ডিভিশন করে ফেলেন তাহলে আজকে ইতিহাস লিখবে কে যে যুদ্ধ করছে আমি যুদ্ধের কাহিনীতে আমি বলবো আমার যুদ্ধের কাহিনী এখন মিলনীয় যুদ্ধে আমার তো এখানে থার্টি পার্সেন্ট ফলস হয়েছে এবং সেখানে অনেকে বক্তৃতা দেয় কদিন পরে হয়তো এমন দিন আসবে হয়তো আমাকে নোটিস করবে যে আসেন আপনি কোথায় যুদ্ধ করেছেন আপনি কে এবং এই ধরনের ঘটনা গত পরশু একটা করছে আমার এলাকাতে একটা আমার রণাঙ্গনের দশ বেঙ্গলের সাথে যুদ্ধ করছে মাইন্ড ফিল্ড লে করছে আটশো মিনিট মাইন্ড ফিল্ড তারা সাতজনে এই মাইন্ড ফিল্ড পুরো বিলোনিয়া যুদ্ধ নিয়ে যে লিখে গেছে তার বইতে দে বিট্টাল উইস পাকিস্তান এই মাইন্ড ফিল্ড বাঁচিয়ে দিয়েছে একটা বিগের অ্যাটাককে তারা লঞ্চ আমরা করছিলাম সেটা রিপাস করছি সেই মুক্তিযোদ্ধাদেরকে এলাকার যারা যুদ্ধ করে নাই যে কোনো একজন একটা দরখাস্ত দিয়েছে দেখুন কি করতে হবে যে তোমাদের ওনারা বলেছেন যে একটা মানুষ একটা জনগোষ্ঠী যুদ্ধ করে কিছু বিরুদ্ধে করে কিছু পাবার জন্য তো পাকপুর পাকিস্তান যব আমল ধরে মানুষ কি জন্য দেশের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে পাকিস্তানিরা এখানে এবং আপনার অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম হয়েছে তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করার কথা পাকিস্তানের এখানে সামরিক শাসন অথবা ওই বেসিক ডেমোক্রেসি ইত্যাদি ইত্যাদি দিয়ে সাধারণ জনগোষ্ঠীর যে রাজনৈতিক অধিকার ভোটাধিকার সেইটা তারা নানানভাবে পর্যুদস্ত করেছিল সুতরাং আমার দেশে পরিপূর্ণ ভোটাধিকার সহ মানে সন্ধ্যার পরে কোনো ভোট না হ্যাঁ মানুষের যে জনরায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য করার যে রাজনীতি সেইটাকে এখানে বিকশিত করার চেষ্টা করা দরকার পাকিস্তানের আমলে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ওই অধিকারের কথা বললে বলতো যে ইসলাম গেল অর্থাৎ সে কারণে বাংলাদেশে ধর্মাশ্রয় ধর্মান্ধ রাজ রাজনীতিকে ডিসকারেজ করা হয়েছিল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল তো এইখানে বাংলাদেশে একটা অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সমাজ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য লড়াই করা দরকার এই আরো এরকম আরো অনেকগুলো হয়তো বলা যাবে মোটা দাগে এই জিনিসগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আর প্রতিষ্ঠিত হবে ক্ষমতায় কে থাকুক আর না থাকুক আমার কাছে কিন্তু মনে হবে যে পাকিস্তান পন্থীরাই ক্ষমতায় আছে বাংলাদেশ পন্থী মানে হচ্ছে সাম্য প্রতিষ্ঠার শক্তি বাংলাদেশ পন্থী হচ্ছে হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার শক্তি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে এখানে মানুষের প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল সভরেইন হিসেবে আপনার মানবিক মর্যাদা এই প্রতিষ্ঠার রাজনীতি এইটা যারা করবে যেখানে থেকে যেখানে করবে সেইটা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাজনীতি এটা করবে না যারা সেটা অতীতে কে কি করেছে কি করে নাই তারা মুক্তিযুদ্ধের পরিপন্থী রাজনীতি এবং সংস্কৃতিতে নিজেদেরকে অধপতিত করে পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে বাংলাদেশের অনেক সময় আপনার এই 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 মুক্তিযুদ্ধের রাজনীতিটাকে এটাকে বলতে হবে যে আপনার পুনর্নির্মাণ এবং পুনর্বাসন করা প্রয়োজন অনেক ধন্যবাদ অধ্যাপক আবু সাইদ লেফটেন্যান্ট কর্নেল জাফর ইমাম এবং মিশন ওল্ড কবির এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য এবং আপনাদের অভিনন্দন বিজয় দিবসে দর্শক কথা হচ্ছিল বিজয় দিবসের বিশেষ তৃতীয় মাত্রায় অতিথিরা এক বাক্যে একমত যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আদর্শ থেকে 
বাংলাদেশ এখন অনেক দূরে এবং পঞ্চাশ বছর অনেক সময় কিন্তু সেই স্বপ্ন এখনো পূরণ করা যায়নি সেই অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করা যায়নি কেন যায়নি সেটিও আলোচনার মধ্যে এসছে এবং কি কি সেই অঙ্গীকার ছিল বহুবার উচ্চারিত হয়েছে একেবারে শেষ প্রান্তে এসে মিস্টার নুরুল কবিরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই অঙ্গীকারগুলোর কথা এবং একটা বিভক্ত সমাজ সমাজটা কেমন ভাবে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিভক্ত করেছে যে সেই সমাজে হয়তো কিছু কিছু অর্জন করা যায় কিন্তু সবকিছু অর্জন করা যায় না অনেক কিছু অর্জন করা হয়তো কখনো কখনো সম্ভব হয় কিন্তু সেটি টেকসই হয় না এটি আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে মাথায় রাখতে হবে এবং মিস্টার নুরুল কবির যথার্থই বলেছেন এবং এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি আশা করি যে অন্য বক্তাদেরও তেমন কোনো ভিন্ন মত নেই যে কর্নেল জাফর ইমাম কি অধ্যাপক আবু সাইদের যে সেই বাংলাদেশ পন্থী সেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে যিনি ওই অঙ্গীকারগুলো সাম্যের কথা সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা মানবিক মর্যাদার জন্য কাজ করবেন সেটি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করবেন আমরা আশা করব যে অন্তত পঞ্চাশ বছরে এসে আমাদের এই শুভবুদ্ধির উদয় হবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা